Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mamuzia and this is our post-independence history part. And uh, till now we have discussed almost major events during the Nehruvian era and as I have told you in the last video, we will talk about this video as per the, uh, the era of the uh, Prime Minister. <coughs> so, let us begin. Last time we talked about economic planning, ki, the history of economic planning in India. Ki. Aaj hum baat karenge, uh, the Shastri years, the title for this video is and uh, Lal Bahadur Shastri actually in May 1964 mein, uh, Jawaharlal Nehru you know, he expired and the bigger question in front of the country as well as uh, the Congress party itself that who will be the successor and uh, <clears throat> well I am not going to discuss the politics but somehow because of all those political jitna bhi jisko the famous syndicate kaha gaya jisme ki us wakke congress president ke kamraj the aur ek ek naam jo bahut zyada aage aa raha tha wo tha murarji desai ka but somehow uh, you know the syndicate jise kaha jata tha congress ka jo ki it was a group of powerful congress leaders uh, they selected lal bahadur shastri over Morarji Desai. So, this was how uh, Lal Bahadur Shastri became the second Prime Minister of India. Agar Lal Bahadur Shastri ke vakt ke important events dekhe. So, one was setting up of PMO. Second was the Pakistan War of 1964. 1965 I'm sorry and the subsequent Tashkent declaration 1966 it was on 4th January 1966 so in the meanwhile as a night hockey said few events they a bought the important subsidy of primary challenge that of Shastri ji Prime Minister Bane was to increase the budget allocation uh, for the field in, in you know budget increasing budget allocation in uh, agriculture because us waqt hum food crisis to you know jhel hi rahe the and uh, uh, we were on the verge of the green revolution or he you know as a prime minister he extended his full support uh, to the green revolution jo ki food production ko badhane ke liye tha aur c subramaniam he was like the uh, minister of food and agriculture uh, so c subramaniam was a veteran he was a freedom fighter and uh, so <coughs> Is uh, Isi Dharan, you know, uh, Food Corporation of uh, India ko bhi, you know, uh, jo, jo Food Corporation of India ka establishment tha, FCI ka, uh, that was also keenly looked over by uh, Shastri. But uh, at the same time, uh, white revolution ki bhi baat ho rahi thi at the same time, uh, NDDB. That is National Dairy Development Board और ये इसके साथ क्या हो रहा था? ये काम कर रहे थे White Revolution पे means increasing the supply of milk in the country. Uh, Dr. Bagheesh Kurian was primary, you know, actually is the milkman of India. But coming back to the major events, so Shastri ji के time पे Green Revolution और White Revolution दोनों जो है अपना starting stage में थे. <coughs> Now first thing uh, that uh, Shastri uh, did after uh, becoming Prime Minister was he set up the Prime Minister's office. What was this Prime Minister's office? 
that he was having his own principal uh, private secretariat kind of thing unhone apne hi kyunki pmo ka concept jo hai wo uh, constitution mein as such kuch prime minister's office ka ya secretariat ka uh, koi aisa concept nahi hai lekin fir bhi unhone prime minister secretariat banaya uh, he uh, appointed a <coughs> principal private secretary to advise prime minister in policy matters and independent of the ministries means इनका कैबिनेट सेक्रेटरी से या कैबिनेट मिनिस्ट्री कैबिनेट सेक्रेटरी से ऐसा सच कोई यू नो देना देना नहीं था एंड लेटर ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियट केम टू बी नोन एज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और वी हैव सीन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग दिस ऑफिस हैज बिकम इन द सब्सिक्वेंट इयर्स बट द मेजर चैलेंज दैट शास्त्री जी हैड टू फेस was the the india uh, pakistan war sorry what what he has to face was the pakistan war august september 1965 now what was this As you know that the Kashmir issue was unsettled in 1948, or वहाँ पे Pakistan had continuously since then has tried to open up the Kashmir issue, or uh, India ने हमेशा कहा कि Kashmir is an integral part of India, और किसी भी मतलब हम इस चीज को reconsider करें हम इस बात को reconsider करें इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता. <coughs> This we have done again, I said again and again. लेकिन 1965 में स्टार्टिंग में क्या होता है समर्स में स्पेशली uh, 1965 कश्मीर में अनरेस्ट होता है कश्मीर में अनरेस्ट होता है सो देर वाज अ न्यू अनरेस्ट अ न्यू यू नो टेंशन रीच इन द कश्मीर वैली और जब अनरेस्ट देखा तो पाकिस्तान यू नो अननेसेसरली पाकिस्तान it intervened here that okay we will we will you no know, unnecessary intervention and uh, uh, actually pakistan aisa isliye kar raha tha kyunki jab uh, india was defeated by china in the 1962 war pakistan ne kya kiya tha pakistan ne naye jo hai hathiyar unhone uh, acquire kiye the america se aur unhi ke you know wo jata na jab hathiyar aa gaye to zyada qabil banne wali cheez hai to ab they thought ki hamare paas to hathiyar hai aur hum jo hai अब इंटरवीन कर सकते हैं नाउ वी कैन टैकल इंडिया अगस्त 1965 में क्या होता है पाकिस्तान जो है ये एज यूजुअल हमेशा से जो करता है इसने ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर्स जो ट्रेन प्रॉपरली इन्फिल्ट्रेटर होते थे घुसपैठिए होते थे इनको वैली में भेजा कश्मीर वैली में भेजा ताकि ये प्रो पाकिस्तान एक रेबेलियन जो है वो इंडिया में शुरू कर सके अब इंडिया ने ऑब्वियसली हमने इसे रिटेलिएट किया एंड वॉट वॉज वॉट बिगेन वॉज इट वॉज समथिंग लाइक कारगिल बट यहाँ पे क्या था कि इन्होंने पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं की थी इन्होंने सिर्फ घुसपैठ घुसपैठिए भेजे थे और ताकि वो पाकिस्तान के अंदर सॉरी कश्मीर के अंदर प्रो पाकिस्तान रेबल्स और उस तरीके के सेंटिमेंट्स को हवा दे सकें खैर इट वाज स्टार्टेड लाइक एन नो डिक्लेयर्ड वॉर और पाकिस्तान जो है समहाउ ऑन 23 सितंबर सितंबर 1965 को अंडर दी यू नो विद द प्रेशर ऑफ यूएनएससी दैट इज United Nations Security Council. Uh, both the countries, it was there was no result to that largely. Means कोई ऐसा किसी की कोई territory occupied नहीं हुई थी किसी ने कुछ surrender नहीं किया. But there was no result to that, and under the pressure of United Nations Security Council, जो है दोनों ने ceasefire declared कर दिया. Now through the war that had an was you know this this war. Had an adverse impact on the economy of both the countries. Uh, India के लिए अच्छी चीज़ ये थी कि जो हमारा lost confidence था because of our defeat in 
war with china where we were defeated to obviously hum ek war haar ke baithe hue the aur fir hum ye war jeette hain to uh, uh, this was good for us and it was kyunki dekho food production ki agar baat karoge it was questionable kyunki abhi bhi hum food self sufficient nahi the Chinese war may we were defeated our army would perform well and within 3 years of that we were facing war hamare subsequent plans uh, economic plans uh, ki baat kare to wo fail ho chuke the so this was the time when um, shastri ji gave the slogan of jai jawan jai kisan इस स्लोगन का बेसिक ही यही था कि नाउ दिस द टाइम देन वी शुड थिंक ऑफ आर सोल्जर्स एंड वी शुड नो मतलब हम डिफेंस और एग्रीकल्चर पे हम जो है नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन सो दिस होल यू नो वॉर एंडेड विदाउट एनी मच डेलिबरेशन विदाउट एनी मच यू नो कहना चाहिए सच कुछ वो भी आउटकम uh, नहीं निकलता है और यूएसएसआर उस यू नो दौर में यूएसएसआर आता है एंड अंडर दी यूएसएसआर एक्चुअली आस्क्ड कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान आए एंड दे वर इनवाइटेड टू दे वर इनवाइटेड टू ताशकंत and uh, this tashkent was in uh, now it is in uzbekistan uh, at that time it was in ussr or 4th january 1966 ko tashkent declaration jo hai sign hota hai between lal bahadur shastri and the military leader general ayub khan of pakistan so uh, and uh, Mm, you know, uh, they both agreed to the pre-war position. उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी थोड़ी बहुत टेरिटरी जो है इधर उधर हो गई है वी आर गोइंग टू री स्टेट दैट एंड वी आर गोइंग टू री स्टेट द प्री वॉर पोजिशन दो इसका एक uh, मतलब और भी था इसका एक मतलब ये था दैट नाउ इंडिया इज गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम द हाजी पीर पास जो कि हमने ऑक्यूपाई कर लिया था एंड नाउ इट इज दिस इज द पॉइंट वेयर शास्त्री जी इज क्रिटिसाइज्ड कि व्हाई ही एग्रीड हिज आर्ग्यूमेंट वाज कि अगर हम uh, हाजी पीर पास वापस नहीं करते तो यू नो अगेन एक वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है एंड वी आर नॉट वी वर नॉट इन सच एन इकोनॉमिक कंडीशन कि हम जो है इस तरीके का कोई यू नो एक्शन और वॉर फिर से टॉलरेट कर पाते सो ही सेट दिस ऑल दो ही कुड हैव आंसर दिस वेल ऑन टेंथ जनवरी 1966 शास्त्री जी डाइड ऑफ हार्ट अटैक Shastri ji died of heart attack, and you know this was a obviously it was in Tashkent. So Tashkent में उनकी death हो जाती है और again this was a tragic incident. और फिर एक सवाल होता है who is next? दोनों बार इफ यू थिंक मीन्स फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री इट वॉज गुलजारी लाल नंदा अगेन जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने और लाल बहादुर शास्त्री जी की 
देहांत के बाद भी इट वॉज गुलजारी लाल नंदा जो कि प्राइम मिनिस्टर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने अब सवाल फिर से वही उठता है कि हुल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फिर दो नाम आते हैं एक नाम आता है मुरारजी देसाई का जो कि पिछली बार भी आया था जब नेहरू यू नो जी का देहांत हुआ था बट सम हाउ के कामराज अगेन दैट सिंडिकेट रेफर्ड नेम ऑफ मिसेस गांधी दे रेफर टू द नेम ऑफ मिसेस गांधी एंड ऐसा नहीं था कि इट वाज जस्ट नेपोटिज्म मिसेस गांधी वाज द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थी शास्त्री जी की गवर्नमेंट में और शी वाज यंग और शी हैज लाइक वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958 और उसके अलावा शी वॉज यंग ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिक्स शी वॉज क्वाइट यंग और ये माना गया कि ठीक है विफ वी द कांग्रेस सिंडिकेट जो ओल्ड गार्ड था कांग्रेस का उसने यही सोचा दैट इफ वी विल सपोर्ट हर ऑब्वियसली समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड वट एवर इज लाइक शील बी अंडर द कंट्रोल लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो कॉन्टेस्ट था बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी Uh, that was solved through a secret ballot और जो भी कांग्रेस के एम पी थे उनके बीच सीक्रेट बैलेट हुआ और इंदिरा गांधी एक्चुअली वन दैट शी वॉज शी गॉट मोर देन टू थर्ड वोट्स ऑफ कांग्रेस एम पी एज एंड द सक्सेशन वॉज कैरिड आउट पीसफुली एंड डेमोक्रेटिकली एज सेट बाई कांग्रेस सो इन दिस मैनर इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स इंदिरा गांधी बिकेम दी थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शी वॉज दी सेकेंड इलेक्टेड वुमेन लीडर ऑफ अ फ्री नेशन अपार्ट फ्रॉम सिरीमा और भंडार नाई के ऑफ श्रीलंका एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड टिल डेट द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो अवर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंदिरा गांधी द इंदिरा ईयर्स वॉट वी कॉल एज और आदा द इंदिरा एरा so here we will be discussing about from 1966 to 77 uh, and then 1980 to 84 so do like the video aapko jo bhi aapko comments hai they are always welcome from my side whether good or bad both are welcomed in the same manner uh, one is motivation and other is improvement so keep watching we will continue we'll continue this series and we'll try to finish this as early as possible so i'll see you in the next next lecture till then have a great time stay safe stay healthy thank you so much